No início de um novo ano, as pessoas se perguntam sobre o que o ano vai trazer e quanta felicidade ou sofrimento podem vir pela frente. Para nós, no entanto, ainda há uma outra questão. O que será que o ano novo trará em termos de nossa fé? Podemos confiar que Deus vai nos proteger, mas ao mesmo tempo sabemos que haverá tempestades e perigos à frente. Nesse sentido, gostaria de chamar a atenção para um acontecimento no Novo Testamento, do qual todos nós estamos familiarizados, a tempestade no mar. Jesus pediu a seus discípulos para levá-lo a outra margem do mar da Galileia. Surgiu uma tempestade e o barco foi sacudido com veemência e começou a se encher de água. Os discípulos ficaram com muito medo e despertaram Jesus que estava dormindo. O Senhor acalmou a tempestade. mas os criticou pela sua falta de fé. Homens de foca fé, por que estão com medo? Este acontecimento mostra que, em primeiro lugar, Jesus, como Filho de Deus, tem autoridade sobre as forças da natureza. Além disso, o barco mencionado aqui pode ser usado como uma imagem figurada para a Igreja de Cristo. O barco da Igreja de Cristo continuará lutando contra tempestades. Na Europa, estamos diante de um declínio da fé cristã e de um desfavorável crescimento demográfico. Em outras partes do mundo, somos confrontados com a crescente influência de religiões não cristãs, de um materialismo cada vez maior e de um difícil ambiente político. Seria tolice negar que existem esses perigos e riscos, mas estou convencido de que Deus poderia resolver todos esses problemas num simples movimento de sua mão. Porém, ele ainda não o fez. Consequentemente, deveríamos nos perguntar o que nós podemos fazer. A primeira coisa que podemos fazer é confiar no Senhor. Os discípulos poderiam ter tido mais confiança de que o barco não afundaria, afinal, Jesus estava com eles. Acreditamos que Jesus irá completar a obra que Ele começou. E acreditamos na igreja instituída pelo Senhor. A fé na igreja de Cristo está inseparavelmente ligada com a fé em Jesus Cristo. Filho de Deus encarnado. É claro que nós sofremos por causa dos problemas e deficiências que afligem a Igreja de Cristo em sua manifestação histórica, mas isto não deve pôr em dúvida a nossa fé na Igreja que foi fundada e é liderada por Jesus Cristo. Todos nós, sejam portadores de ministério ou um membro, não nos sintamos ameaçados ou desencorajados pelas tempestades que temos que enfrentar. Em uma tempestade, é normal recolher as velas, de modo que elas não se rasguem e mergulhem o barco no desastre, pois as velas ainda serão necessárias. O fato de que o número de congregações na Europa está diminuindo e que estamos adequando nossos gastos em uma escala global para coincidir com nossas capacidades financeiras não significa que estamos deixando o barco afundar. Muito pelo contrário, estamos com os meios necessários para enfrentar a tempestade. Precisamos tirar a água que penetrou no barco. Vamos lutar incansavelmente para combater as influências nocivas que buscam danificar a igreja.
Para citar algumas, estas influências incluem supostas curas milagrosas, questionamento do ministério dos apóstolos e a substituição da fé por pura ética. sem crer em Deus. Em uma tempestade, todos que estão a bordo precisam trabalhar juntos e apoiar-se mutuamente. Pensável que haja uma união fraterna, um para com o outro. Sejamos sensíveis aos cuidados e preocupações do próximo e, quando for possível, vamos ajudá-los a suportar suas cargas. Existe um requisito que se aplica a todos nós, sempre e em toda parte. Jesus precisa estar no barco em nossa igreja. Não basta apenas afirmar que Jesus está a bordo. Isso tem que ser mostrado. Todos nós deveríamos pensar em maneiras de como tornar mais evidente Jesus Cristo em nossa igreja.